வாங்க உட்காருங்க வாங்க சம்மதி எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் உட்காருங்க நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கோம் ராகினி மாப்பிள்ள எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க சத்யா உங்களுக்கு பிடிக்கிறது ஏதாவது அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் வேண்டாம் அம்மா பிரகாஷ் பணத்துக்கு ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணீங்களா இல்ல மேடம் இன்னும் அந்த 25 லட்சம் தான் குறையுது நாங்க எல்லா இடத்துலயும் முயற்சி பண்ணி பார்த்துட்டோம் எங்கயுமே அமையல எங்களுக்கு வாச்சது அவ்வளவுதான் இதுக்கே மனசு விட்டா எப்படி என்னங்க அதை எடுத்து கொடுங்க சமந்தி இத வாங்கிக்கங்க என்னங்க இது வாங்கிக்கங்க சமந்தி காலையில பிரகாஷ பார்த்தேன் எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாரு அப்ப இருந்த சூழ்நிலையில என்னால எதுவுமே சொல்ல முடியல உங்களோட நல்ல நேரம் இவருக்கு விஆர்எஸ் பணம் வந்துச்சு அதான் எடுத்துட்டு வந்தோம் இதுல இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இருக்கு சம்மந்தி ஐயோ சம்மந்தி வயசுல பெரியவங்க நீங்க எதுக்கு என்ன கையை எடுத்து கும்பிடுறீங்க இல்ல சம்மந்தி வீடு அதை நினைச்சுதான் எழுதிட்டு இருந்தோம் என்ன சம்மந்தி இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா உறவு நாங்க எதுக்கு இருக்கோம் சொல்லுங்க சாரி பிரகாஷ் அப்போ பண விஷயமா எதுவுமே யோசிக்க முடியாத சூழ்நிலை அதான் உங்ககிட்ட உறுதியா சொல்ல முடியாம போச்சு மேடம் நீங்க இப்ப செஞ்ச உதவி சாமி கொடுத்த வர மாதிரி சரியா சொன்ன சத்யா சம்மந்தி எங்க அப்பா நேர்மையா சம்பாதிச்ச இந்த வீடு எனக்கு உசுரு ஆனா அதுக்காக மட்டும் இல்ல இது கெட்டவங்க கைக்கு போறவிட கூடாதுன்னுதான் நாங்க இவ்வளவு தூரம் போராடுறோம் இனிமே கவலையே இல்லப்பா இந்த வீடு நம்ம கையை விட்டு போகவே போகாது சம்மந்தி இந்த வீடு உங்களுக்கு உயிருங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் ராத்திரின்னு கூட பார்க்காம உடனே நாங்க கிளம்பி வந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷம் சம்மந்தி இந்த பணத்தை நாங்க கடனா தான் வாங்கிக்கிறோம் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் திருப்பி கொடுத்துடுறோம் சம்மந்தி முதல்ல இந்த வீடு உங்க கைக்கு வரணும் இப்ப அதான் முக்கியம் ரொம்ப நன்றி சரிங்க நாங்க கிளம்புறோம் ஜானகி கடவுள் கண்ண திறந்துட்டான் சொல்லு என்ன நேர எப்படி இருக்கீங்க உங்க ஆசு தங்கச்சி எப்படி இருக்கா உங்க அலக்கை எப்படி இருக்கா ஏய் என்ன ஓவரா பேசுற அநேர முதல்ல போன ஸ்பீக்கர்ல போடுங்க நீங்க மட்டும் இல்ல உங்க அல்லக்கை அந்த அறிவில் அதை நம்பி உங்க வெட்டி தங்கச்சி எல்லாரும் கேட்கட்டும் சொல்லு வீணா போன உங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் அடங்கடா நான் யாரு நான் சொல்றா சொல்லி வைங்க வேண்டாம் பிரகாஷ் நான் தான் வேண்டா என்கிட்ட வம்பு வச்சுக்காதீங்கன்னு சொன்ன நீங்க கேட்கல இப்ப என்னாச்சு எல்லாம் வீணா போச்சா குழப்பமா இருக்கா வீட்டை அமுக்கணும்னு நீங்க போட்ட திட்டம் கிணிமே நடக்காது எனக்கு பணம் வராது வீட்டை மீட்க முடியாதுங்கிறது நினைப்பு அந்த நினைப்புல எல்லாம் மண்ணள்ளி போட்டாச்சு சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க ஒன்னே கால் கொடி இப்ப என் கையில இருக்கு என்ன சொல்ற அதிர்ச்சியில ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட போது அந்நியார ஏன் நேர உங்களை மாதிரி கெட்டவங்களுக்கு உதவ ஆள் இருக்கும் போது எங்களுக்கு உதவ ஆள் இருக்காதா கோர்ட் வாசல்ல அசிங்கப்படுத்தி சவால் விட்டு டாக்குமெண்ட் புடிங்கிட்டு போனீங்கல்ல இப்ப சொல்ற கேட்டுக்கங்க விஆர்எஸ் பணம்னு உஷாராணி மேடமோட ஹஸ்பண்ட் இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொடுத்திருக்காரு அண்ணாச்சி ஐம்பது லட்சம் கொடுத்திருக்காரு இவங்களை மாதிரி பல பேர் உதவி இப்ப என்கிட்ட ஒன்னே கால் கோடி இருக்கு என்ன ஷாக்கா இருக்கா ரெண்டாவது தேதி அன்னைக்கு வீடு உங்க கைக்கு வரும்னு கனவுல இருந்திருப்பீங்க அது களைஞ்சு போச்சா நீங்க எனக்கு போன் பண்ணி அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துவீங்க என்னன்னு தேதி ரெண்டாம் தேதி இப்ப நான் சொல்ற நாளைக்கு ரெண்டாம் தேதி ஒழுங்கா டாக்குமெண்ட கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு ஓடிப்படுங்க 
அண்ணாச்சி வச்சு டிராமா பண்ணா அவர் என்ன முன்ன மாதிரியா எல்லா நேரம் எல்லாரும் எல்லா நேரத்திலையும் உங்களை மாதிரியே இருக்க மாட்டாங்க இப்ப புரியுதா படத்தை தூக்கி போடுற மரியாதையை டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்டு ஓடி போடுங்க போயிடும <laughs> நேர்மையாக <laughs> நீங்க போட்ட பிளான் எல்லாம் தோத்து மனக்க வந்தீங்களா சொல்லுங்க இப்ப என்ன செய்வீங்க டேய் இந்த வீணா போன விட்ட உனக்கு என்ன பேச்சு பணத்தை தூக்கி போடு பொறுக்கிட்டு போட்டோம் டேய் பணத்தை வாங்கிட்டு டாக்குமெண்ட் கொடுறி டாக்குமெண்ட் எங்க வெறும் கை வீஸ்ட் வந்திருக்க பணமா எனக்கு எதுக்கு பணம் டேய் குமார் கொஞ்சம் நிதான பாத்தீங்களாப்பா இப்போ இவன் திரும்ப அடங்க தானே அவளுக்கு உனக்கு என்னடா சம்பந்தம் அத சொன்ன மாதிரி பணத்தை புரட்டியாச்சு இல்ல गायत्री நான் சொன்ன மாதிரி பசங்க பணத்தை ரெடி பண்ணிட்டாங்க பணத்தை வாங்கிட்டு நீ சொன்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட் திருப்பி கொடுத்துட்டு போ என்ன பண்ணீங்க கெஞ்சிட்டு இருக்கீங்க நாம பணத்தை புரட்டல நினைச்சு திமிரா பேசிட்டு இருக்கங்கப்பா ம் கணக்கு வழக்கு தெரியுமா இந்த அலகை சரியா என்னவானா நம்பி வீட்டுல <laughs> 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 தெளிவா படிச்சவங்க யாராவது இருக்கீங்களா ஓ விளையாட்டுல வேற எங்கயாவது வச்சுக்கோ டாக்குமெண்ட் கொடு இப்ப எதுக்கு கோவப்படுறீங்க நீங்க பேசும்போது நான் அமைதியா இருந்தல்ல அதே மாதிரி நீங்களும் அமைதியா இருக்கணும் உங்க தம்பி பொண்டாட்டி தான் பெரிய ஆபீசர் ஆச்சு 
இந்த கணக்கு வழக்கு டாக்குமெண்ட் எல்லாம் அவன் நல்லா பாப்பால இந்த டாக்குமெண்ட படிக்க சொல்லுங்க இது ஜெராக்ஸ் தான் வேண்டாம் நியாரே இதுக்கு மேல நீங்க விளையாட நினைக்கிறது நல்லது இல்ல காயத்ரி இன்ன என்னமா படிச்சு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஒரு மாசம் டைம் கொடுத்த போன மாசம் இரண்டாம் தேதி போட்ட அக்ரிமெண்ட் இன்னைக்கு இரண்டாம் தேதி இன்னையோட முடியுது இல்ல அப்படியா இடையில 31 ஆம் தேதின்னு ஒன்னு இருக்குல்ல அது நீங்க கவனிக்கலையா என்னடி சொல்ற சும்மா கோவப்படுறது முறைச்சு பாக்குறது மட்டும் ஆம்பளைத்தனம் இல்லைங்க அதுக்கு மேல இன்னும் நிறைய இருக்கு காயத்ரி தேவை இல்லாம எதையும் பேசாத நான் எங்க அத்த தேவை இல்லாம பேசுறேன் என்னவோ அத்த என்ன சொல்லாத ஓ அப்போ ஜானக்கின்னு சொல்லட்டுமா நெடி சொன்ன அவ யாரும் நம்ம யாரும் ஆய் போச்சு இல்ல எதுக்கு வேணா கோவப்படுற அதெல்லாம் சரி இப்ப டாக்குமெண்ட யாரு படிச்சு பார்க்க போறீங்க அனாவசியமா பேசாதீங்க டாக்குமெண்ட்ல சொன்னபடி முப்பது நாள்ல படத்த ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு அப்புறம் என்ன இதுதான் படிக்காத ஆளுங்கிறது நான் சொன்ன ரெண்டாம் தேதியோட ஒரு மாசம் முடியுதுன்னு சொன்ன அதே மாதிரி முடிஞ்சது இடையில ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குல்ல அத கவனிக்க வேண்டாம் முப்பதுனால நேத்தே முடிஞ்சு போச்சு புரிஞ்சுதா நீ போன் பண்ண எனக்கு தூக்கம் போயிடுமா இனி உங்களுக்கு தூக்கமே வரக்கூடாதுரா நான் கொடுத்த முப்பது நாள் கெடு நேத்தே முடிஞ்சது அது தெரியாம இன்னைக்கு ரெண்டாம் தேதினு கணக்கு வச்சுக்கிட்டு என்னெல்லாம் பேசுனீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட ஒழுங்கா படிக்க தெரியல கழுத்தறுத்து கோழி மாதிரி துடிச்சியே இப்ப என்ன செய்வ போட்ட சவால 
நீங்க எல்லாரும் தோத்துட்டீங்க முப்பது நாள் ஒரு மாசம் நினைச்சு முப்பத்தி ஓராவது நாள கணக்கு வைக்காம தோத்து அவமானப்பட்டு நிக்கிறது நீங்க அப்பா இது பெரிய சதிப்பா நம்ம மனசுல ரெண்டாம் தேதி ரெண்டாம் தேதின்னு ஒரு வேத்தி அந்த முப்பத்தோராம் தேதியை மறக்க வச்சிருக்காங்கப்பா சதிப்பா இது திட்டம் போட்டு ஏமாத்திருக்காங்க நான் திட்டம் போட்டு ஏமாத்திருக்கனா டாக்குமெண்ட்ல அப்படிதானே எழுதியிருக்கு ஆமா மாமா முப்பது நாள் நேத்தோடு முடிஞ்சது என்ன முழிக்கிறீங்க நேத்து ஒன்னாம் தேதியோட நான் கொடுத்த முப்பது நாள் கெடு முடிஞ்சது இன்னைக்கு முப்பத்தி ஒன்னாவது நாள் காயத்ரி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இப்ப புரியுதா நேத்து நான் ஏன் அவ்வளவு அமைதியா இருந்தேன்னு சும்மா தொழில் எல்லாம் போச்சா இந்த வீட்டுல எல்லாரும் படிச்சவங்க ஒருத்தி பெரிய ஆபிசரு இவரு சின்ன ஆபிசரு இவரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆபிசரு ஒருத்தருக்காவது டாக்குமெண்ட படிச்சு பாக்கணும் போது என்ன உரிமையில என்ன அடிக்க வர இப்ப நீ யாரோ நான் யாரோ ஏமா இந்த வீட்டோட மூத்த மருமக தானே நீ நீயே இப்படி சதி பண்ணலாமா மிஸ்ஸஸ் சிதம்பரம் நான் எங்க சதி பண்ண நீங்க டாக்குமெண்ட்ட படிக்கும் போது தெரியல நான் உங்க கண்ண கட்டிட்டனா ஏமா நடுவுல இருக்கிற அந்த ஒரு நாள் வச்சுக்கிட்டு இப்படி பண்றி ஏமா லாயோ இனி இவங்க கிட்ட என்ன பேச்ச ஒழுங்கா மூட்டை முடிச்சு கட்டிட்டு வெளியே போசல டாக்குமெண்ட்ல எல்லாம் கிளியரா இருக்கு நான் நினைச்சா எப்பவே உங்க எல்லாரையும் கழுத்தை புடிச்சு வெளியில தள்ளலாம் இன்னும் என்ன தாய் கண்டாலே எல்லாரையும் வெளியே போசல இல்ல நம்பி இவங்க என்ன பெல்டால் அடிச்சு வெளியில துரத்துனாங்க உங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுக்கற நாளைக்கு காலையில பத்து டு பன்னெண்டு எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு வரீங்க சைன் பண்றீங்க ஒரு மணிக்கு நல்ல நேரம் நானும் என் தங்கச்சி இங்க வந்து பால் காய்ச்சணும் புரிஞ்சுதா இந்த டைம் கூட இந்த வீட்டை நினைச்சு நீங்க ஏங்கிறதுக்கு இல்ல நம்பி சொன்ன மாதிரி மூட்டை முடிச்செல்லாம் கட்டுறதுக்கு சிதம்பரம் ஒரு காந்தியவாதியா நேர்மையா இந்த விஷயத்துல நடந்துப்பீங்க என்னன்னு படிச்சுட்டு நான் கையெழுத்து போட்டிருக்கணும் 
Kakak pun boleh dengar. 